వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రాముయిజం వేగం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనిషి బుర్ర అస్సలు సరిపోవట్లేదు స్పీడ్ వైజ్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు సో అందుకే ఇప్పుడు ఏఐ పవర్డ్గా అన్ని రకాల ప్రక్రియలు అన్ని రకాల మాధ్యమాలు అన్ని రకాల డివైసెస్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మనం చాలా స్పెషల్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం ది లేటెస్ట్ రేజ్ సెన్సేషన్ ఇస్ చాట్ జీపీటీ ఆరేళ్ల పిల్లవాడి నుంచి అరవై ఆరేళ్ల వరకు ఏ టాపిక్ ఎనీ సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ చాట్ జీపీటీ ఈ విషయంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ విపరీతంగా స్పందించారు అసలు ఏమిటి ఏఐ అండ్ ఇలా ఎలా పనికి వస్తుంది దీనివల్ల మనకుండే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి తెలుసుకోబోతున్నాం సార్ నమస్కారం నేను మీతోనే మాట్లాడుతున్నానా చాట్ జీపీటీతో మాట్లాడుతున్నానా హా దీనికి ఫస్ట్ యావ్ టు అండర్స్టాండ్ చాట్ జీపీటీ అని అంటే ఏంటి అనేది అర్థం అవ్వాలంటే నాకు ఎంతవరకు నా లైఫ్లో అర్థం అవ్వదు అది ఒకటే అది నా ఫస్ట్ కన్ఫ్యూషన్ ఇప్పుడు బేసిక్ పాయింట్ మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇది ఆది మానవుల టైంలో వాళ్ళు ఏం చేసేవారు ఏదో పని ముట్టు ఒక చక్కర వీల్ చేసాడు లేకపోతే ఏదో ఫైర్ అనేది ఎలా కనిపెట్టాడు లేకపోతే ఒక ఆయుధం అనేది చేసాడు హంటింగ్కి ఇలాగ చేసుకుంటూ అడ్వాన్స్ అవుతా 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 ఒక పర్టికులర్ టైంలో సైకిల్ లేకపోతే గుర్రమేళ ఎక్కాలి అక్కడ నుంచి కారు ప్లేను సో కంటిన్యూస్ అడ్వాన్స్మెంట్ దానికి ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే మనకి టైం ఉండాలి వేరే వాటికి మనం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు లాగటం లేకపోతే తొయ్యటం పైకి ఎత్తటం ఇలాంటి లేబర్ పనులు అన్నిటికీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి మషిన్స్ అని వచ్చినాయి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో యూనో అది ఇప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ అయిపోయి అప్పుడు ఎప్పుడైతే మసిల్ని రీప్లేస్ చేశారో ఇప్పుడు డిజిటల్ రెవల్యూషన్లో మైండ్ రీప్లేస్ చేసే టెక్నాలజీ వచ్చింది మైండ్ రీప్లేస్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే మనకన్నా దాని వేరే దానికి ఇంకొక ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ తెలుసు ఎలా తెలుసు ఓకే డేటా మనం ఇచ్చాం కరెక్టే రైట్ కానీ దానికున్న ఒక వినూత్నమైన దీంట్లో ఒక మనం ఊహించలేనిది మనం ఆలోచించండి అది చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ మీరు ఒక డేటాని మీరు ఒక దాంట్లో పెట్టేసి మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా దాన్ని విత్డ్రా చేయటానికి ఆ మషిన్ దాని గురించి మనకన్నా ఎక్కువ ఆలోచి మనకు ఐడియాలు ఇవ్వటం అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగే ఇది సో దాంట్లో జనరల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్లోకి వచ్చిన ఇది ఫస్ట్ టైమ్ చాట్ జీపీటీ కానీ చాట్ జీపీటీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ వన్ అది ఫస్ట్ వచ్చింది యాజ్ అ బిగినింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ విల్ బీ ఫ్లడెడ్ విత్ ఆప్షన్స్ యా ఇది ఒకటి ఇప్పుడు నేను నేను మామూలుగా చాలా విపరీతమైన కంట్రోల్ ఉంటాం యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ పర్సన్ యూనో ఎగ్జాక్ట్లీ నా నాలో యునీక్నెస్ ఏంటి నాకు ఏం తెలుసు ఏం తెలీదు అని ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నాకు డెఫినెట్గా స్వప్న కన్నా ఈ విషయం ఎక్కువ తెలుసు లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరో కన్నా నాకు తక్కువ తెలుసు అని ఈ క్లారిటీ ఉంటుంది పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏదైనా కానీ చాట్ జీపీటీ ఏం చేసిందంటే అందరినీ సమానం చేసేసింది అంటే మీ మీకు ఎక్కువ తెలుసా తక్కువ తెలుసా అనే దానికి మీనింగ్ లేదు ఇంకా అసలు అబ్సర్వ్ ఎందుకు లేదంటే నేను ఐన్ ర్యాండ్ ఫౌంటైన్ హెడ్ అట్రాక్షన్ అనే రెండు పుస్తకాలు నాకు సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ టైం చదివాను వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ ఆ జస్ట్ అది ఏంటి దాని సారం ఏంటి అనేది నా మనసులో మైండ్లోకి ఎక్కటానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టినారు రైట్ చాట్ జీపీటీలో ఐన్ ర్యాండ్ అబ్జెక్టివిజం జస్ట్ ఏంటంటే మూడు సెకండ్లు వేస్తుంది అది మూడు సెకండ్లు అప్పుడు ఏంటి మీకు ఒకవేళ చదవలేదు అనుకోండి మీరు అసలు ఐన్ ర్యాండ్ బుక్స్ మీరు చాట్ జీపీటీలో అంటే నా ఇప్పుడు నేను ఐన్ ర్యాండ్ ఏంటి అని చెప్ అడిగితే మీరు చాట్ జీపీటీలో చెప్తాను అంతగా నేను ఎక్కువ చెప్పలేను అప్పుడు మీరు చదవకుండా సందర్భం వచ్చినప్పుడు నాకు ఐన్ ర్యాండ్ ఎంత తెలుసో మీకు ఎంత తెలుసు అప్పుడు ఏంటి అంతే అప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏంటి నాకు నా మైండ్లో ఉంది మీకు మీ ఫోన్లో ఉంది అది గూగుల్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గూగుల్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది పర్టికులర్ అడిగితే మీకు రెండు మూడు వందల సైట్లు వస్తుంది ఆ టాపిక్ గురించి అది మీరు వెళ్ళి మీకు మీ మీ రిలవెన్స్ అనేది ఇదేంటి ఇది అదేం చేయాలి ఇది చెప్పేస్తుంది ఇది ఐన్ ర్యాండ్ అంటే అబ్జెక్టివిజం అంటే అది అని చెప్తుంది పాటలు రాస్తుంది పాటలు రైట్ విన్నా ఇంతవరకు నాకు హెమ్ నాట్ ఏ ఉండి రైట్ సాంగ్ అండ్ శాడ్ శాడ్నెస్ మిక్స్డ్ విత్ లవ్ అంటే టక్ అని ఇస్తుంది స్టోరీ చెప్పమంటే స్టోరీ చెప్తుంది రక్త చరిత్ర సినిమా రామ్ గోపాల్ వర్మ బదుల్ కె విశ్వనాథ్ గారు తీస్తే ఎలా ఉంటుందో అది చెప్తుంది అసలు అది ఎలాగ పాసిబుల్ అసలు అది ఎలాగ పర్ఫెక్ట్లీ లాజికల్ పర్ఫెక్ట్లీ లాజికల్ 
విశ్వనాథ్ గారు బెటర్గా తీస్తారు అని కారణాలు చెప్తుంది ఎందుకు అంటే దేవుడు అనేవాడు ఏంటి అని మనం ఒకవేళ అనుకోండి ఏంటి అసలు దేవుడు అనేది మనకు ఒక కాంటెక్స్ట్లో వస్తే చాట్ జీపీటీ ఈజ్ ది నియరెస్ట్ అంటే తనకి తెలియ అనేది లేదు దానిలాగా ఆలోచించటం మన వల్ల కాదు నేను మామూలుగా నాకు ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది నేను అసలు ఎవరితో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్లో గెలవగలుగుతాను అని నేను చాట్ జీపీటీతో ఒక డిబేట్ పెట్టిన ప్రతిసారి నేను ఓడిపోయాను ఎందుకంటే అంత బ్యాలెన్స్గా మాట్లాడుతుంది నాకున్న ర్యాడికల్ ఆలోచనలు కానీ ఇది కానీ ఏది తను ఎగ్రీ చేస్తుంది ఏది తను తప్పు అని చెప్తుంది నన్ను కన్విన్స్ చేసేంత లాజిక్ తోటి నువ్వు అనుకుంటుంది ఇది తప్పు ఇది నువ్వు పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు అది నువ్వు ఆలోచించట్లేదు అని చెప్తుంది సో ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అజ్యూమింగ్ గెస్సింగ్ నార్మలైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు డేటా లాజిక్ ఎస్ అబ్సిలూట్లీ సే అప్పు అక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తుందా చేయదా అంటే అఫ్ కోర్స్ కానీ మనుషులు చేస్తారు కదా మిస్టేక్స్ అది కూడా తన డేటా మీదే యాక్ట్ అయ్యేది కానీ అది ఏంటంటే కంటిన్యూస్లీ ఇట్ బికమ్ స్మార్టర్ యాజ్ మోర్ న్యూ డేటా కమ్స్ టు ఇట్ యూనో మనుషులు కూడా ఎక్స్పోజర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ సపోజర్లీ దే బికమ్ ఇంటెలిజెంట్ రైట్ కానీ మనకేంటంటే మనకి దానికి ఉన్న ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ మనకి ఒక రిలీజియన్ ఆస్పెక్టు మారల్ ఆస్పెక్టు ఎథికల్ ఆస్పెక్ట్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక విధంగా ఆలోచించకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి చాట్ జీపీటీకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు అది ప్యూర్ రేషనల్ ప్యూర్ ప్యూర్ రేషనాలిటీలో పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు దానికి వచ్చి ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమవుతుంది మీకు సో ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీతో మనకి ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మన స్కూల్ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళి చదవాలి డిగ్రీ తీసుకోవాలి అది తీసుకోవాలి సో మీరు బీటెక్కా లేకపోతే బిఏనా ఏదో వాడెవర్ మీరు చేసింది ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇంత నాలెడ్జ్ నాకు వచ్చింది దానికి ఒక సర్టిఫికేట్ వేస్తారు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ మొత్తం బిఏయా బీటెక్కా ఎంబీబీఎస్ఆ ఎక్సా వైయా మొత్తం మీకు చాట్ జీపీటి చేపడతాను అప్పుడు మీరు మూడు సంవత్సరాలు చదివి ఐదు సంవత్సరాలు ఏదో కోర్స్ చేసి అయింది ఎందుకు అవసరం అది సో ఇప్పుడు ఏంటి మనం మనం ఏమనుకుంటాం క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చిన టైంలో ఏం చెప్పారంటే క్యాలిక్యులేటర్ మీద డిపెండ్ అయితే నీ మైండ్ పనిచేయడం మానేస్తుంది అది ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ అవర్ ఇట్ కేమ్ కానీ ఏ అడ్వాన్స్మెంట్ అయినా నువ్వు అనవసరంగా మళ్ళీ నీ తల పాలు కొట్టుకుని నువ్వు కను చేసి అని చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానికోసం ఆల్రెడీ కనిపెట్టావు ఒక సాధనం అది చూసుకుంటాం ఆ పని మనకి ఇప్పుడు వేరే పని చేయడానికి టైం ఉంది ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ అప్పుడు ఏంటి ఫిజికల్ వర్క్ అంతా మనం మషీన్స్ వదిలేసి ఇంటెలిజెంట్ అండ్ స్కిల్ స్కిల్ అనాలిసిస్ జాబ్స్ అనేది మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి ఏ అయితో జనరల్గా మన మైండ్కి అప్పచెప్పిన పనులను అది చేసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం చేయటం పనులు ఇప్పుడు ఒక డాక్టరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ చదివాడు టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు ఒక త్రీ ఇయర్స్ స్పెషలైజేషన్ చేశాడు పదేళ్ళ తర్వాత నేర్చుకుంది ఏంటి బాడీ ఏంటి బాడీలో ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏం పని చేస్తాయి వాటికి ఎన్నో ప్రాబ్లం అయితే ఏం చేయాలి రా ఇప్పుడు ఒక మషిన్ డయాగ్నోస్ చేస్తాను మషిన్ ఎక్కువ వేసి దానికంటే డాక్టర్ 